Să facem așa un scenariu. Viața sau guvernului după Victor Ponta. Presupunem că această moțiune sau sub o formă sau alta, o demisie, Victor Ponta pleacă. Cum vedeți viitorul guvern cu Gabriel Oprea, cu o altă alianță, cu o alipire a venită din partea lui Dragnea către liberali, cu Iohannis Arbitru, cum, care e scenariul pe descrie plauzit? Primul de atât că domnul Iohannis nu-i prea pasă ce este la guvernare. Este modelul de președinte care e preocupat doar de partul Cotoșea și administrația pe care o conduce și de rolul lui de președinte, nu de cine s-a făcut guvernare. A lucrat cu Victor Pont, dar poate să lucreze cu cineva din PNL, până la urmă nici nu este un penalist cu tradiție. Nu? Doi, dacă PSD, dacă Victor Pont a la guvernare, nu cred că guvernul va fi dat totului psd De aceea PSD-ul se va poate să-l semne Victor Ponta la guvernare. Nu pentru Victor Ponta, ci pentru a menține uh, în an electoral a avea pârghile pe care ți le oferă guvernare. Uh, nu, nu cred nici că ar fi de acord PSD să îi dea guvernul domnului Gabriel Oprea, deși, deși între două variante, dacă chiar uh, Victor Ponta ar decide să plece și să lase pe altă guvernarea, probabil că între varianta guvern PNB sau guvern condus de Gabriel Oprea, PSD a fost un, un guvern condus de Gabriel Oprea, însă nu cred că uh, s-ar putea da guvernul, dacă eu vreau și anii s-ar da altuiva guvernul decât partidului care l-a dus la Cotroceni. Da. Ne mutăm un pic în sfera justiției, penalului cum ne place nouă să spunem. Vedeți din exterior ce în arestarea primarului general al capitalului. În seria arestărilor din ultima perioadă, faptul că și primarul general are o problemă penală nu mă surprinde, nu mă surprinde nimic legat de uh, persoanele care sau personajele care ajung în vizorul justiției. Ce cred eu că nu este, uh, nu ajută la nimic și că afectează. Uh, Actul de justiție, dar și imaginea justiției până la urmă. Chiar dacă pare iniție, chiar dacă am putea fi tentat să spunem că din potrivă ajută imaginea justiției, este acest, acest abuz de arestare preventivă, această uh, practică a arestării preventive pe care o exersăm de vreo 9 luni de zile sau, mă rog, de vreo, de vreo an de zile, uh, care a făcut ca uh, oameni importanți, vorbesc politicieni și oameni de afaceri, Înainte să fie găsiți vinovați, la simplele acuzații care li se aduc, ajung în pușcărie, își pierd funcțiile, își pierd imaginea, își pierd afacere, dacă vorbim de oameni de afaceri, și după aceea, desigur, ajung să fie judecați, probabil că unii vor fi găsiți nevinovați. Deci, faptul că domnul Oprescu are probleme cu legea nu mă miră. Faptul că este în schimb un arest preventiv, cred că nu ajută nimeni. Acum, ca să fiu avocatul diavolului, procurorii vor spune, da, dar măsura asta preventivă are rolul ei în sensul, în sensul, ținerii, în sensul ținerii de parte a celui arestat de potențiali denunțători, potențiali martori pe care ar putea să influențeze. În cazul, Sorin Oprescu, în cazul Sorin Oprescu, cel puțin din ceea ce am putut noi să vedem din dosarul ăsta, înțeleg că domnia sa chiar a încercat să ia legătura cu unul din denunțători, să schimbe scenariul în sensul spunerii că e vorba este de un Este un mit. În primul rând că poate să ia legătura cu oricine. Există avocate, există familie care poate se, prin care se poate la legătura și din pușcărie. În al doilea rând, există alte măsuri preventive care se pot dispune în așa fel încât să fie împiedicat Sorin Oprescu să ia legătura cu diverse persoane fără să stea omul în arest preventiv. Vă dau exemplu controlul judiciar în care se poate uh, prevedea uh, interdicția de a lua legătura cu anumite persoane. Există restul la domiciliu. România este o țară care, țara cu cele mai suprapopulate aresturi și uh, pușcării din Europa.